श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से 115 किलोमीटर की दूरी पर 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खूबसूरत और ठंडा शहर है ये कैंडी चाय के बागानों में घिरा हुआ कल्चरल कैपिटल ऑफ श्रीलंका भी माना जाता है ओके दोस्तों सो वेलकम टू एक्सट्रीम रोड एंड वेलकम टू लंका कांड अध्याय यहाँ से नजारा बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये है डेकॉन हिल्स हॉस्टल जहाँ पर हमने फाइव हंड्रेड रुपीज पर हेड के लिहाज से स्टे लिया है मौसम यहाँ का काफी रोमांटिक है बादलों में घिरा हुआ कैंडी कब सूरज से अटखेलियाँ खेलने लग जाए पता ही नहीं चलेगा सो so, अर्जुन जो है यहाँ पे आ, हमारी देखरेख करता है और हमें किसी चीज की कमी नहीं होने देता है एंड ही इज वेरी क्यूट एंड नाइस बींग अर्जुन सो अर्जुन बेसिकली टमिलियन है और यहाँ पर सिंगलीज होते हैं टमिलियंस होते हैं श्रीलंका में तो आपको अगर तमिल आती है वेल एंड गुड सिंगलीज आती है बहुत अच्छे नहीं तो इंग्लिश तो आनी चाहिए <laughs> वरना आपको वेज की जगह पे जो है समोसे में अंडा मिल जाएगा <laughs> कल मैंने समोसा लिया तो उसके अंदर अंडा था <laughs> और कल अर्जुन ने जो है मुझे चटनी दे दी थी जिसके अंदर जो है वो चिकन के बुरादे होते हैं मतलब हड्डी के ये रावण के पास कोई ट्रॉली होती होगी क्या कि जो वो एला से वो जो है नौरा एलिया तक आता होगा रावण है एंड जो रथ था वो इंद्र से जीता हुआ था लेकिन रथ लेकर के वो गुफा में थोड़ी आता था तो मतलब शॉर्टकट होगा ना एला से तो मतलब मतलब अप्रोक्सीमेट वो एक घंटा चल करके आता हाँ, होगा तो, लो, तो लोगों ने बताया ना कि सीधा एरिया के पास जो एक गुफा है एक टनल है जो सीधा एले की तरफ जाता है लेकिन अभी जो की यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ होगा या कुछ हुआ होगा तो पत्थर वहाँ पे जो है बिल्कुल पत्थर आ गया गुफा के मुंह पे पत्थर आ गया इसलिए मैं दिखा नहीं पाई हूँ आप अंदर आप जा नहीं सकते हैं और हम लोग थोड़ा सा दिखाते बिकॉज एक चीज हम लोग का सीधा एलिया में रह गया बिकॉज ड्यू टू वेदर बहुत खराब था तो हम लोगों ने नेचुरली फॉर्म हनुमान नहीं देखा जो बिल्कुल माउंटेन जो माउंटेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश स्टोन इट्स माउंटेन वो माउंटेन पूरी तरीके से अगर आप एक एंगल से पिक्चर आप लीजिएगा तो आपको लगेगा कि 100 परसेंट हनुमान वहाँ हाँ. है well, दोस्तों कैंडी में आपका स्वागत है और This is Rashali for the people by the people of the people और अभी मैं हूँ बुद्धा रेलिक्स के पास जो कि कैंडी रेलवे स्टेशन से सिर्फ दो किलोमीटर की दूरी पर है चलिए अंदर चलते हैं और बुद्धा से आशीर्वाद भी लेते हैं और मेरे साथ है दिव्या okay. well दोस्तों हमें राजा अशोक के बारे में तो पता ही है अशोक ने जब कलिंग युद्ध लड़ा था और बहुत ही बड़ा युद्ध रहा है और एक ही युद्ध उन्होंने लड़ा था और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बस उस पश्चात उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया और वो चाहते थे कि सारी दुनिया में बौद्ध धर्म अपनाया जाए और सबके मन में शांति और ऐसा एहसास हो कि सब एक रहें तो उन्होंने उसके बाद आज मैं जब श्रीलंका में हूँ तो मैं ये बात क्यों कह रही हूँ उन्होंने अपनी बेटी और बेटा महेंद्र और संगमित्रा को भेजा था इसका प्रचार करने के लिए और वो यहाँ पर आए थे और आज हम जिस जगह पर हैं वहाँ पर बौद्ध के दांत हैं और ये इंडिया से लाए गए हैं श्रीलंका में और यहीं पर स्थित हैं और इसीलिए इस जगह का नाम है टेम्पल ऑफ रेलिक तो ये सेक्रेट प्लेस है और यहाँ पर आने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जैसे कि कपड़ों का ध्यान रखना है आप कैसे भी कपड़े रिवील होते हुए कपड़े ना पहने क्योंकि श्रीलंका में तेरावाद बौद्ध धर्म को माना जाता है बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस है यहाँ पर 
हमारे करियर का जो हम लोग फ्रेंड्स हैं दिव्या मैं अदिति और हम थ्री इडियट्स माने जाते हैं हमारी सबसे पहली किताब जो रिलीज़ हुई थी वो बुद्धा इन बिहार रिलीज़ हुई थी और ये हम तीनों की सोच थी और मैं ये कहूँगी कि शुरुआत भी ऐसी हुई थी कि हम बोध गया गए थे जहाँ पर बुद्धा ने बुद्धा को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और उसी जगह पर जब बोधि ट्री के नीचे मैं बैठी थी और हम लोगों को ये ख्याल आया कि क्यों नहीं हम ये किताब बनाएं हमारे साथ बुद्धा हमेशा रहे हैं चाहे कोई भी जगह हो बुद्ध से हमारा बहुत ही गहरा कनेक्शन है यहाँ पे हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे मैं उसकी बात कर रही हूँ कि बुद्ध ने कहा था कि कोई धर्म बुद्ध कोई धर्म मानने के लिए नहीं कह रहे थे उनका कहना यही था अपो दीपो भव अपने दीपक खुद ही बनो जो सोचो अगर लगता है कि सही है तो वो सही है मंदिर है तो ये ध्यान रखना है कि हमें शूज़ निकाल करके मंदिर के अंदर एंटर करना है मैं दोस्तों टिकट्स निकालने के लिए आपको जो है ये काउंटर पे आप टिकट निकाल सकते हैं आपको पैसे अंदर डालने हैं टिकट्स निकली ओके okay, दोस्तों हम लोग साठ कंट्री है इसलिए हमें वन थाउजेंड पर हेड श्रीलंकन रुपीस देना है अदर कंट्रीज के लिए वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एल के साला पैराहेरा इसका मतलब है कि साल के दस दिन जुलाई अगस्त के महीने में निकिनी पोया मतलब फुल मून तक प्रोसेशन निकाला जाता है सैक्रेड रेलिक टूथ के ओनर में और श्राइन के परांगन में हाथियों की सजावट के साथ ये प्रोसेशन पूरे कैंडी में धूमधाम से मनाया जाता है ढोल नगाड़ों के साथ फोटोग्राफी वहाँ नहीं कर पाएंगे वीडियोग्राफी भी नहीं कर पाएंगे लेकिन मैं अंदर जा रही हूँ ये बहुत ही पुराना श्राइन है अंदर जो स्टैचू है वो स्टैचू जो है वो पोर्चुगीज जो है जब यहाँ रूल कर रहे थे तब वो यहाँ से स्टैचू लेकर के उनके म्यूजियम में वहाँ ले गए थे पोर्चुगल लेकिन जब श्रीलंका आज़ाद हुआ पोर्चुगीज से तो उन्होंने जो है रिक्वेस्ट की और पोर्चुगीज म्यूजियम से वापस श्रीलंका लाया गया और यहाँ पर हम जो दिखाई दे रहा है वो पूरी पेंटिंग जो है बेसिकली बनी है इंडिया से और इंडिया से यहाँ पे भेजी गई है वैसे दर्शन तो आप दूर से कर सकते हैं पर रेलिक टूथ आपको नज़र नहीं आएगा उसे एक गोल्ड कैस्केट शेप के स्तूपा में सजा कर रखा गया है आपको जब यहाँ आना है तो ध्यान रखना होगा कि सुबह साढ़े पाँच बजे से लेकर के रात के आठ बजे तक मंदिर खुला रहता है बाकी पूजा का वक्त और म्यूज़ियम का वक्त डिफ़र करता है जो कि आप यहाँ पे आएंगे तो काउंटर पर आपको पता चल जाएगा वेल गाइस कैंडी में अगर आप कुछ परचेसिंग करना चाहते हैं तो सात साढ़े सात बजे तक सब बंद हो जाएगा लेकिन रेस्टोरेंट्स खुली हैं और नाइट लाइफ कुछ अच्छी लग रही है मुझे ऐसे दिख रहा है आपको प्योर वेजिटेरियन फूड भी मिलेगा यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे देखे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हेलो दोस्तों तो ये है बहुत ही सुनहरी सुबह और बहुत ही अच्छी बारिश हुई है पूरी रात और इस बारिश के कारण हमारे प्लान्स कुछ चेंज होते नज़र आ रहे हैं मुझे वैसे अभी हम लोग दामुल में हैं 
और आपने हमारा हॉरीफाइंग व्लॉग देखा होगा रावण की गद्दी पर जहाँ पर हम गुम भी हो गए थे वेल well, सुबह उठे हैं और नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पर जो है पूरी रात बारिश हुई है ऐसे सेट ये है कि हम यहाँ से मतलब दम्बूला से हम लोग अभी केव करते हुए हम लोग जाने वाले थे अनुराधापुर अनुराधापुर में हम जो बुद्धा बो, बोधी ट्री का जो सैपलिंग है जो ओरिजिनल ओल्ड एज सैपलिंग है जि जहाँ से बोधी ट्री के लिए जो है सैपलिंग लेकर के जाया गया है तो वो सैपलिंग को देखने के लिए जाना था लेकिन नॉलेज सी हम देख रहे हैं अभी भी बारिश मतलब रुकती है फिर हो जा रही है रुक रही है फिर हो जा रही है वेल well, तब तक राह देखते हैं थोड़ा नाश्ता करके आते हैं उसके बाद केव की तरफ जाएंगे सो so, दोस्तों स्ट्रिंग होपर्स और दाल हैं ऑमलेट भी है और ब्रेड है शुगर कोटेड और क्योंकि मैं वेज हूँ इसीलिए सारी चीज़ें वेज है बट मेरा फेवरेट ये है स्ट्रिंग होपर ये दाल के साथ खाया जाता है और जो नॉन वेज खाते हैं उनको नॉन वेज भी मतलब चिकन के साथ भी होता है यहाँ पे लोग हाथ से खाते हैं बेसिकली वो लोग ऐसे से खाते हैं सब अलग कर लेते हैं ये सब पूरा अलग कर लेते हैं जैसे हम लोग चाल चावल में दाल खाते हैं तो हम लोग अभी भी दाल चावल खा रहे हैं पहले हम लोग अभी सोच रहे थे केव की तरफ जाने के लिए नाश्ते के बाद लेकिन दिख ये रहा है नज़ारा और इसमें हम शूट कैसे करेंगे बारिश जोरों शोरों में हो रही है यार लाइफ में टंटे हो रखे हैं लेकिन इसका मज़ा भी कुछ अलग है भीगने का तो मेरा बहुत मन कर रहा है मैं तैयार होकर के बैठी हूँ देखो मैंने बुद्धा भी पहना हुआ है दिखाओ ये बोधी ट्री है ओके तो बोधी ट्री बनाई थी ये है बुद्धा ये कम्प्लीटली मैंने पेंट करवाया हुआ है स्पेशली यहाँ आने के लिए निकले हैं अभी थोड़ी देर देखते हैं बारिश ना हो तो अच्छा है साढ़े नौ के ऊपर हो गए दोस्तों तो लकीली जो है बारिश रुक चुकी है और हम आ चुके हैं केव के पास और ये एंट्रेंस है टिकट ऊपर जाके लेनी है हमें कितनी टिकट है मैं बताती हूँ ऊपर जाके कितना नॉन फिफ्टीन हंड्रेड श्रीलंका ओके यहाँ पर टिकट्स जो है साउथ कंट्री के लिए और फॉरेनर्स के लिए सेम है और मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को उतना अफोर्ड करना है दोनों के लिए मैं बारिश की बूंदे गिर रही थी इसलिए मैंने मेरा जो है आ, कैमरा रख दिया अंदर गोप्रो का आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं आएगा पूरा पानी बह रहा है पहाड़ से बारिश यहाँ पे दिसंबर और जैन के महीने में होती है तो आपके पास रेन कोट होनी चाहिए हम लोग को हम लोग भूल गए दोस्तों ये पूरा जो है एक ही रॉक पर बना हुआ है पूरा वहाँ से लेकर के अगर आप देखते हैं वेल दोस्तों ये है रिक्लाइनिंग बुद्धा यहाँ पर और बहुत ही शांत मुद्रा में है
सब कॉरिडोर्स में राह देख रहे हैं कि कब दरवाजे खुलेंगे और वो जो है आ, देख पाएंगे दर्शन कर पाएंगे वैसे हमने जो मेन केव था जहाँ पर रिक्लाइनिंग बुद्धा है वो तो हमने देख लिए हैं यहाँ पे ये सारे केव्स जो हैं वो सारे बौद्धिस्ट केव्स हैं जहाँ पे मैं अभी आपको दर्शन करवा रही हूँ दम्बूला केव करीबन 100 टू 160 मीटर अबाउ द रोड पर दक्षिण दिशा में स्थित है जब किंग वलागम्बा को अनुराधापुर से निकाला गया था तब उन्होंने यही आश्रय लिया था और अपना सिंहासन हासिल करने के उपरांत उन्होंने इस केव का इंटीरियर इस खूबसूरती से बनवाया था उनके बाद राजा निशंका मला ने इसे रनगिरी नाम दिया था मतलब गोल्डन रॉक वैसे दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजा अशोक के द्वारा जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उनकी बेटी और उनके पुत्र उन्होंने श्रीलंका में आकर के किया था और उस पश्चात जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म जो है वो अपनाया गया तो यहाँ सारा जो आपको केव स्ट्रक्चर जिसमें कि बुद्धा के काफ़ी सारी मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं रिक्लाइनिंग बुद्धा हैं और ध्यान मुद्रा में बुद्धा हैं तो ये सारे जो मोनेस्ट्रीज और केव्स हैं वो काफ़ी पुराने हैं करीबन होने चाहिए 1200 साल पुराने जब नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसी टाइम के दौरान का होना चाहिए और उसके बाद जो है वैसे कहा जाता है कि श्रीलंका जो है उसका जो ओल्डेस्ट फॉर्मेशन जो ओल्डेस्ट नगरी है उसकी वो दाम्बुला और सीगरिया ही है दोस्तों आप बुद्ध को देख ही रहे हैं वो रिक्लाइनिंग अवस्था में है इसका मतलब है कि वो परिनिर्वाणा को प्राप्त कर गए हैं और यहाँ पे सारे उनके जो डिसाइपल हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं उनके इर्द गिर्द खड़े हैं और ये पश्चाताप में है कि उनके बुद्ध उनके पास से जा चुके हैं लेकिन नहीं वो कल भी उन्हीं के पास थे आज भी उन्हीं के पास हैं और कल फिर उन्हीं के पास ही रहेंगे वैसे अगर आप इसके इंटीरियर को गौर से देखेंगे तो अद्भुत कलाकृतियाँ बनाई गई हैं हर बुद्ध के स्टैचू पर काफ़ी खूबसूरती से पेंटिंग है हर वॉल पर इसकी छत को आप देखेंगे तो बहुत ही उम्दा कारीगरी की गई है मेरी तो आंखें ही चकाचौंध रह गई बुद्ध की हर प्रतिमा को देखकर ऐसे लग रहा था मानो अभी सजीव हो जाएंगे और मेरे साथ आप लोग भी बोल सकते हैं बुद्धम शरणम यहाँ पर आएंगे तो पांच अलग अलग केव हैं लेकिन सब में एक मूर्ति मैंने ज़्यादा कॉमन देखी और वो है रिक्लाइनिंग बुद्धा की काफ़ी शांति होती है ऐसी कोई जगह पर हम आते हैं चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे वो चर्च हो चाहे गुरुद्वारा हो या चाहे बौद्ध के चरणों में वेल दोस्तों ये बुद्धा के केव से हमारा अध्याय साथ यहीं समाप्त होता है और यहाँ से हम जाने वाले हैं कोलंबो सो दिस वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल और सब्सक्राइब करना मत भूलना बेल का बटन दबा दीजिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और डब्ल्यू 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 डॉट एक्सट्रीम रोड्स डॉट कॉम पर भी बने रहिए दोस्तों आपके लिए मैं भी कर भी चली गई मैं सोचा अगर नहीं बताऊँगी तो अधूरा अधूरा सा रह जाएगा अगर यहाँ पे आते हैं कम हेयर सो जनक कुमार हैं और ये उन्हीं का रिजॉर्ट है और बहुत ही अच्छे होस्ट हैं ये नाश्ता बहुत बढ़िया था यहाँ पर बैठे हुए एक कॉपेटेरिया में और हमें दाम्बुले से जाना है कोलंबो क्योंकि हम अनुराधापुर नहीं जा सके प्लान ऐसे था कि यहाँ से हम अनुराधापुर जाएंगे फिर वहाँ से हम ट्रेन कर लेंगे लेकिन बारिश बहुत हो रही है इसलिए जाना पॉसिबल नहीं था अब ये बात है कि अगर आपको बस पकड़नी है और दाम्बुले में हैं आप अगर आपको कोलम्बो जाना है तो लगते हैं करीब साढ़े चार घंटे लेकिन अगर आपको एक्सप्रेस बस में जाना है जो कि छोटी बस होती है और फास्ट चलती है तो उसके लिए आपको मॉर्निंग में जाना होगा या इवनिंग में जाना होगा और बाकी पब्लिक बसेस भी आती है गवर्नमेंट बसेस वो बहुत रुक रुक के जाती हैं अब उसमें बहुत भीड़ है फ्राइडे का दिन है तो और भी भीड़ हो जाती है क्योंकि लोग अपने घर लौटते हैं और दूसरा कि यहाँ से अनुराधापुर जाने के लिए जो है दो घंटे लगते हैं सिक्सटी फोर किलोमीटर्स है तो तो हमारा प्लान था वहाँ जाते हैं और वहाँ से एक ट्रेन पकड़ते हैं क्योंकि एक ट्रेन है कुछ पौने दो बजे की और दूसरी ट्रेन है चार बजे की और वहाँ से करीबन चार घंटे लगते हैं दैट इज़ कुलम्बो 
तो कैंडी कैंडी और यहाँ से हम प्लान कर रहे थे कि हम कैंडी जाएं तो यहाँ से कैंडी की करीबन 74 किलोमीटर हैं और 74 किलोमीटर के लिए दो घंटे लगेंगे और वहाँ से लेकिन इट विल बी क्वाइट रशफुल और बस में नहीं जा सकेंगे और ट्रेन भी काफ़ी रशफुल है और बहुत टाइम लगेगा वहाँ से भी करीबन साढ़े चार घंटे चार घंटे लग जाएंगे तो अभी हम वही मैस में कि क्या करें